Você já viu todos os vídeos do Organiza, já aprendeu que tem que fazer um checklist, mas você não consegue ser uma pessoa mais produtiva. Por que será? Qual será que tá sendo a sua dificuldade? Já começa esse vídeo dizendo que fazer checklist não garante que você vai ser uma pessoa mais produtiva. Então já clica no like e vem ver esse vídeo que eu vou te explicar por quê. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Eu adoro falar sobre checklist. Quem aí passou a usar checklist depois de assistir um vídeo meu? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber se tá funcionando aqui eu incentivar vocês a usarem checklist. E assim, checklist é uma ferramenta que pode te ajudar a ser mais produtivo, a ser mais organizado, a conseguir fazer todas as tarefas que você tem que fazer durante o seu dia. Mas só escrever essas tarefas num pedaço de papel não garante que você vai conseguir fazer todas as tarefas. Mas calma, ele é importante e ele ele te ajuda. Na realidade, esse pedacinho de papel, ele é a ponta do iceberg. É o primeiro passo para você conseguir tirar da sua cabeça tudo que você tem que fazer e colocar num pedaço de papel físico. Isso ajuda para você ter uma visão geral das coisas que você precisa fazer. Depois que você fez esse checklist, você precisa ir na sua agenda e marcar um compromisso para cada uma dessas coisas. Pode ser em qualquer agenda, na física ou na digital. Aqui funciona melhor para você. E qual é o significado de marcar um compromisso? É você agendar um horário específico num dia específico específico para fazer aquela coisa. Lembra que eu disse que esse checklist te ajuda a ter uma visão geral das suas tarefas? Isso também vai te ajudar a priorizar aquilo que precisa ser feito antes. Quais delas têm um prazo menor? Quais delas têm um prazo maior? Quais delas você precisa fazer no período da manhã? Quais delas você pode fazer no período da tarde? É para isso que o checklist serve. Você precisa listar todas essas coisas que você tem que fazer ao longo da semana para conseguir priorizar as que são mais importantes e que precisam ser feitas no começo da semana, ou aquelas que precisam ser feitas no período da manhã ao invés do período da tarde. Quanto mais a gente adia uma tarefa importante, maiores as chances dela se tornar uma urgência e você vai ter que ir lá apagar o fogo. É isso que a gente não quer. E é pra isso que serve um checklist. Ele é uma ferramenta muito útil pra que as coisas não saiam do seu controle. Por isso que eu gosto de fazer um checklist antes da semana começar. Porque vamos dar um exemplo aqui. Você tem um dentista marcado na terça-feira de manhã. Daí lá no seu checklist, além das suas tarefas de ar, com o seu trabalho, as coisas que você precisa entregar, você tem que colocar lá que você tem dentista na terça-feira de manhã. Quanto tempo você demora pra ir pro dentista? Uma meia hora? Quanto tempo você demora no dentista? Uns 40 minutos? E pra voltar do dentista e ir pro seu trabalho? Mais meia hora? É aí que você começa a marcar os compromissos com horário dentro da sua agenda. Isso te ajuda a ter uma noção de quanto tempo você vai precisar pra realizar cada uma das tarefas. Qual que é a vantagem disso? Você não encavala coisas. O que significa encavalar coisas? Significa você ir acumulando coisas pra fazer porque você não tá conseguindo terminar. E aí, por exemplo, você, come... você marcou o dentista, mas você também marcou uma reunião, tipo, 20 minutos depois que você saía do dentista. Mas lembra que você demora meia hora pra voltar do dentista e chegar no seu trabalho? Não vai dar tempo. Daí fica uma dica extra pra você. Antes de você marcar qualquer compromisso, dá uma olhada da visão geral da sua agenda, das coisas que você precisa fazer. Daí você consegue definir quais os dias você, por exemplo, pode marcar uma consulta no dentista sem que atrapalhe alguma reunião, alguma entrega de trabalho. E fazendo checklist na semana anterior, você tem a chance de entender como vai ser a sua semana. Claro que imprevistos acontecem, é claro que pode acontecer uma emergência que você tenha que reorganizar ali os seus compromissos, né, das coisas que você tem que fazer, mas quanto mais folga de tempo você tem pra cumprir as coisas que você programou, menores já as chances de um imprevisto acabar estragando a sua semana semana inteira. Outra coisa que eu gosto de fazer quando eu pego meu checklist e vou distribuir na agenda, né, que eu vou marcar os meus compromissos, é por exemplo ah, você tem que sair de casa umas duas vezes na semana, você vai ter que ir em dois lugares diferentes. Esses dois lugares são perto? Bom, se eles forem perto será que não dá pra fazer essas duas coisas no mesmo dia? Assim você otimiza seu tempo, porque senão você vai ter que, por exemplo você leva meia hora pra chegar no lugar aí depois você vai voltar pra casa mais meia hora aí pra ir no outro lugar você leva mais uns 35 minutos, mais mas que daquele primeiro lugar, daquela primeira tarefa que você tem que fazer, se você fosse desse lugar para o outro, você ia demorar 10 minutos. Você economiza tempo. Então tenta encaixar no mesmo dia as coisas que você consegue fazer no mesmo dia, porque são perto, para você otimizar o tempo de transporte, de chegar no lugar para fazer. Como a semana ela é mutável e as coisas vão acontecendo ao longo do dia, lembra de terminar o dia dando uma olhada geral se você conseguiu cumprir as suas metas as coisas que você tinha programado pra fazer naquele determinado dia. Porque se não deu pra fazer alguma coisa, você tenta reorganizar
organizar e remarcar o compromisso para o dia seguinte ou para dar ali dois dias. Lista umas seis coisas urgentes e importantes que você precisa fazer naquele dia ali na semana, por exemplo, numa segunda-feira. Ordena elas das coisas mais urgentes, depois as mais importantes, porque urgência quer dizer que a gente tem que entregar logo. Importante é que tenha um prazo um pouquinho maior do que as urgentes. Tenta não ultrapassar muito esse número de seis tarefas, porque já é bastante coisa para fazer. E aí, se você colocar mais coisa para fazer do que você tem tempo hábil para fazer, isso desanima, isso desmotiva. Daí você tem a sensação de não ser produtivo, de que aquele dia não deu certo, sabe? Ah, e lembra de tomar cuidado para não ficar dando desculpa para não cumprir a programação que você fez. E aí, qual é a sua maior dificuldade na hora de cumprir a sua lista de tarefas? Comenta aqui embaixo, quem sabe eu não posso te ajudar. Vai que vira um outro vídeo aqui pro canal. Não esquece de deixar seu joinha, de compartilhar esse vídeo com alguém que tá precisando dessas dicas e continuar assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui. Até o próximo vídeo, beijo!